Özellikle pandemi sürecinde yaşanan psikolojik durumunda yarattığı etkiyle artış gösteren panik atakla ilgili panik atak nedir, belirtileri nelerdir gibi soruları Denizli Cerrahi Hastanesi psikoloğu Adrian Zeybek açıkladı. Tekrarlayan yoğun korku nöbetleridir. Belirtiler birdenbire başlar. 10 dakika içinde maksimum seviyeye ulaşır ve ortalama 30-40 dakika içinde de belirtiler kaybolmaya başlar. Bireyler panik atak belirtilerini yaşarken yoğun korku ve kaygı içindedir. Ama bunun en temelinde ölüm korkusu yatar. Çünkü kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler olduğu için kişi öleceğini düşünür. Ee, pek çok bireyin aslında yaşamı boyunca da bir iki kere panik atak yaşamalarını bizler normal kabul ediyoruz. Ee, fakat bunun devam etmesi ve kişi bu panik atağı tekrar yaşar mıyım korkusuna da biz aslında panik bozukluk diyoruz. Ve yaklaşık 100 kişiden 3'ünde de bu panik ataklar gözükmeye başladı ve araştırmalara göre de kadınlarda çok daha fazla olduğu gözlemlendi. Panik atakla karşı karşıya kalan bireyler öleceğini ya da kalp krizi geçireceğini düşünüyor ama kendilerini terkin ederek bu durumun geçeceğini bilmeleri çok önemli diyen psikolog Ejrin Zeybek, panik atak kimlerde görülür ve panik atakla nasıl baş edilir gibi soruları yanıtladı. Şöyle ki önce bu yaşamış olduğu belirtilerin farkına varmaları gerekiyor. Evet ben panik atak yaşıyorum. Bu belirtilerde hemen şunları da söyleyeyim. Kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs dışı sıkışma, terleme, baş ağrısı, baş dönmesi gibi birçok belirtisi var. Bunlar sadece bunların bazıları. Fakat işte nabzını ve solunumunu kontrol altına almaya çalışmalı ve başka bir tarafa odaklanmalı belirtilerine değil. Nefes egzersizleri ve kas gevşeme egzersizleri alternatif çözüm önerileri olabilir. Bunları mutlaka öneriyoruz. İşte yoga, yürüyüş, pilates bunlar alternatif yine çözüm önerileri. Kişilerde şöyle panik atak diyelim ki girdi atakla savaşmamalarını istiyoruz aslında. Bulundukları yerde durmalarını dinlendirici bir Kendilerini rahat hissettikleri başka bir ortama odaklanmalılar ee, ve bunun geçeceğini hatırlatmalılar kendilerine ve eş zamanlı olarak nefes egzersizleri öneriyoruz. Örneğin panik atak girdi, kendime nasıl hatırlatacağım? Diyelim ki panik atağı daha önce yaşamışsam, evet sakin ol, ee, bu bir panik atak, bunun geçeceğini biliyorsun, bu belli bir süreden sonra geçecek, sakin ol, ölmeyeceksin şeklinde aslında kendilerine takinde bulunmaları önemli.